அஸ்வன் கரியர் கேரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸுக்கான அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகி மாணவர்கள் வந்து அதில் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நேற்றிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் பத்தாம் தேதி வரை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டேட்டை ஸோ மாணவர்கள் இந்த இடத்துல தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் போடணும் அதே போல் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு வந்து தனி அப்ளிகேஷன் போடணும் ரெண்டையுமே வந்து கவர்மெண்ட்டு தான் நடத்துவாங்க கவர்மெண்ட்டு தான் சீட் அலோகேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறீங்கன்னா என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கான அட்மிஷன்ஸையும் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடு மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸே தான் பண்ணுவாங்க அது முடிஞ்சு என்ஆர்ஐ கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சீட் லேப்ஸ் ஆச்சுன்னா அந்த லேப்ஸ்டு சீட்டுக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸையும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு தான் பண்ணுவாங்க எந்த இடத்துலையும் எந்த கல்லூரியிலும் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு சீட் கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாமே தமிழ்நாடு மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸ் மூலமாக நம் தமிழக அரசு தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு சீட் அலோகேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்டுக்கு நிறைய பேர் கட்டாங்க எவ்வளோ சார் ஃபீஸ் வரும்னு பதிமூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து ஃபீஸ் வரும் அது இல்லாமல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஃபீஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் அஃபிலேட்டட் டு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபீஸ் இதே வந்து நான் என்ஆர்ஐ கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸை வந்து எடுத்தால் எவ்வளோ சார் வரும் என்ஆர்ஐ கோட்டாவுக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்றரை லட்சம் ரூபா வரும் என்ஆர்ஐ லேப் சிட்டு சீட்டுக்கும் அதே இருபத்தொன்றரை லட்சம் ரூபா வந்துடும் ஆக்சுவலாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பியூர் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ளே வர்றப்ப கவர்மெண்ட் காலேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு ரூபா வருஷத்துக்கு ஃபீஸு ப்ரைவேட் காலேஜுக்கு போனீங்கன்னா நாலரை லட்சம் ரூபா பட் ஸ்டில் உங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ் அது இதுன்னு ஒரு எட்டுலேருந்து ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை தெரிந்து கொண்டு இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை கல்லூரிகள் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம காமிக்கக்கூடியது எல்லாமே தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அண்டரில் கவுன்சிலிங் மூலமாக மட்டும்தான் நீங்கள் சீட் எடுக்க முடியும் எக்ஸப்ட் முப்பத்தி ஏழு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் ரைட் ஸோ முப்பத்தி ஏழு கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு நம்மளுடைய தமிழக அரசு கொடுத்துருவாங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழக அரசால் இது ஃபில்லப் பண்ணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்டும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க அதில் நான் மைனாரிட்டி காலேஜாக இருந்தால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் வந்துடும் இதே வந்து மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி மலையாள மைனாரிட்டி அதே போல் யூ கேன் சி தெலுங்கு மைனாரிட்டி இந்த மாதிரி மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாக்குள்ளே வரும் ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போயிடும் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜின் எண்ணிக்கை மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு இன்க்ளூடிங் இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் சென்னை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாப் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்திலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட மிக மிக பழமையான கல்லூரி என்றால் இது மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் நம்பர் த்ரீ கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்பர் ஃபோர் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் நம்பர் ஃபைவ் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் நம்பர் சிக்ஸ் ஓமந்தூரார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னை நம்பர் செவன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இஎஸ்ஐசி ஹாஸ்பிட்டல் சிபிஇ நம்பர் எயிட் செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜ் நம்பர் நைன் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்பர் டென் கவர்மெண்ட் மோகன் குமாரமங்கலம் சேலம் லெவன் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜ் நம்பர் டுவெல் கேஏபி விஸ்வநாதம் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் திருச்சி தேர்ட்டீன் விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜ் விழுப்புரம் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் ஒன் கன்னியாகுமரி மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபிஃப்டீன் வெல்லூர் மெடிக்கல் காலேஜ் சிக்ஸ்டீன் இஎஸ்ஐ கே கே நகர் சென்னை செவன்டீன் தூத்துக்குடி மெடிக்கல் காலேஜ் எயிட்டீன் கவர்மெண்ட் ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜ் ஐஆர்டிடி பெருந்துரை நைன்டீன் தேனி மெடிக்கல் காலேஜ் டுவெண்ட்டி கடலூர் மெடிக்கல் காலேஜ் எர்ஸ்ட்வைல் இத
தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் திருவாரூர் மெடிக்கல் காலேஜ் திருவாரூர் தேர்ட்டி செகண்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் விருதுநகர் தேர்ட்டி தேர்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அரியலூர் தேர்ட்டி ஃபோர்த் சிவகங்கை மெடிக்கல் காலேஜ் சிவகங்கை தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ராமநாதபுரம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் நாகப்பட்டினம் தேர்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் த நெல்கிரிஸ் ஸோ இது முப்பத்தி ஏழு கல்லூரிகள் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கல்லூரிகள் தான் பேஷண்ட் இன்ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நல்லா லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அடிச்சுக்கிறதுக்கு காலேஜே கிடையாதுங்கிறதுனால மாணவர்கள் வெறும் பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு ரூபாய் உங்களால் படித்தே முடிச்சிட முடியும் ஒவ்வொரு வருஷத்தையும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் பார்க்கலாம் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்சி வெல்லோர் அதாவது கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் இதுதான் இந்தியாவிலேயே தேர்ட் டாப் மோஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் இந்தியா லைக் ஏஐஐஎம்எஸ் டெல்லி ஆர்முடு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜின் வரிசையில் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வெல்லோர் அப்படிங்கிறது மிக மிக பழமையான கல்லூரி அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தரம் வாய்ந்த மெடிசின் சப்ஜெக்டையும் சொல்லி கொடுத்து அதே போல் பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு வசதியை செய்து கொடுத்து அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக மருத்துவம் பார்க்கப்படுகிறது அப்பேற்பட்ட இந்த கல்லூரி பிரைவேட் கல்லூரிகளின் வரிசையில் இருக்கிறது பட் ஆனால் ஃபீஸ் மட்டும் இதுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டில் போனீங்கன்னா வெறும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் செகண்ட் இயர்லேருந்து வெறும் இருபத்தைந்தாயிரம் மட்டும்தான் கலெக்ட் பண்ணப்படுது சிஎம்சி வெல்லூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மாணவர்கள் வந்து இதை சூஸ் பண்ணலாம் பட் எம்எம்சிக்கு ஈக்குவலான கட் ஆஃப் வந்து சிஎம்சி வெல்லூருக்கு தேவைப்படும் சம்டைம்ஸ் அதை விட அதிகமாகவும் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் ஜாஸ்தி ஸோ சிஎம்சி வெல்லூர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் கோயம்புத்தூர் நம்பர் த்ரீ கேஎம்சிஹெச் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் சயின்சஸ் அண்ட் ரிசர்ச் கோயம்புத்தூர் நம்பர் ஃபோர் திருச்சி எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் திருச்சி நம்பர் ஃபைவ் வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் நம்பர் சிக்ஸ் கற்பக விநாயகா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்னை நம்பர் செவன் பனிமலர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்னை நம்பர் எயிட் மேல் மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் ரிசர்ச் மேல் மருவத்தூர் நம்பர் நைன் ஸ்ரீ முத்துக்குமரன் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்னை நம்பர் டென் தாகோர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை நம்பர் லெவன் சென்ட் பீட்டர்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் கிருஷ்ணகிரி நம்பர் டுவெல் ஸ்ரீ மூகாம்பிகை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் கன்னியாகுமரி நம்பர் தேர்ட்டீன் தனலக்ஷ்மி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பலூர் நம்பர் ஃபோர்டீன் கற்பகம் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் ரிசர்ச் கோயம்புத்தூர் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அருணை மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் திருவண்ணாமலை நம்பர் சிக்ஸ்டீன் சுவாமி விவேகானந்தா மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் நாமக்கல் நம்பர் செவன்டீன் அன்னபூர்ணா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சேலம் நம்பர் எயிட்டீன் மாதா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை நம்பர் நைன்டீன் இந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் திருவள்ளூர் சென்னை நம்பர் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருடம் புதிதாக ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு அதில் வந்து பிஎஸ்பி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்னை இருபத்தி ஒன்றாவது இடத்தில் நந்தா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஈரோடு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கல்லூரிகளாக ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அஃபிலேட்டட் டு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கண்டரில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளாக இருக்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்கில் கட்டாயமாக தமிழ்நாடு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் வச்சுருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கும் இங்கே தான் வந்து அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது இங்கே தான் வந்து கவுன்சிலிங் நடத்தப்படுது அதன்படி மூன்று ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிக்கும் இங்கே தான் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி எடுக்கணும் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசன் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் திருச்சி இது ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சீட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் கமிட்டி மூலமாக தான் உங்களுக்கு சீட் வந்து கொடுக்கப்படுது இருபத்தி மூன்று ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்னை இது ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி அடுத்து தனலக்ஷ்மி மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பலூர் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இதுவும் இந்த வருடம்
ஆல் இண்டியா கோட்டா மூலமாக சீட் கொடுக்கப்படுமா என்றால் ஆல் இண்டியா கோட்டா மூலமாக தான் சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மறக்காமல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் உங்களுக்கு எவ்வளவு ரேங்க் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயே சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அனாலிசிஸையும் நாம் கொண்டுட்டு வந்து உங்களுக்காக கொடுக்க போகிறோம் எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் முப்பத்தி ஏழு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ப்ளஸ் எய்ம்ஸ் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸுக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டிக்கு எத்தனை கல்லூரிகள் எவ்வளவு சீட் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க எவ்வளவு ரேங்க் இருந்தால் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் ரவுண்டு ஒனில் கிடைக்குமா ரவுண்டு டூவில் கிடைக்குமா அல்லது ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டு வரைக்கும் வந்தால் எங்களுக்கு எவ்வளோ ரேங்க் வரைக்கும் இருந்தால் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப துல்லியமாக தெல்ல தெளிவாக அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் வரப்போகுது ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கான வீடியோவில் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது ஸோ ஸ்டேட் வித் அவர் சேனல் நெக்ஸ்ட்டு நீட் சம்மந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ கட் ஆஃப் வேணும் என்ற சம்பந்தப்பட்ட வீடியோக்களை தொடர்ந்து கொண்டு வர இருக்கிறோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அ